我们做的是鸡的桂圆体型小串，老板是桂圆的，我们师傅也是桂圆的。我们店里面所有辣椒啊、食材这些，基本上从桂圆空运过来的啊。大家好，我是阿华，我现在在江夏啊，听说在新耶路特别火那个奔一把牛肉小串，开到这边来了，让我们去尝一尝。今天我们驱车四十多公里啊。哎、啊，小伙子，你们和那个新耶路那个分一把是一家吗？对，我们和新耶路那是一家的啊。这还是做的贵阳风味吗？对，这是做的贵阳风味。我们贵阳那边的体型小串。这个牛肉是什么牛肉呢？这和牛啊，用和牛做的。是的，这么高端的啊？肯定的，那必须得把口味做好啊。师傅，你这一把最多能烤多少串呢？四五百串。这么厉害吗？是的，我们师傅教我们的起步三四百串左右。哦，必须得能转过来啊。是的，就蘸那个酱料。对，这酱料也是秘制酱料吗？秘制酱料啊，除了这些那个烤串以外，还有什么贵阳口味吗？我们有个贵阳夜市炒鸡血，有个贵阳爆炒土豆片啊，啊、哦，还有个贵阳的摇鱼粑粑，啊，这都是贵阳风味的是吧？对，这是贵阳风味的。这是贵阳那个火爆土豆片，大火爆炒出来的，是咔咔脆的那种啊。这边是贵阳的辣椒，是香辣味的，吃的不是那么特别刺激啊。这是小桌一杯嘎嘎的。这是贵阳夜市炒鸡血，鸭血你经常吃，鸡血你吃没吃过？麻麻辣辣的，真爽、啊！你没吃过贵阳菜，你真的不知道这一口好吃的程度。哈哈牛肉小串，和牛做的牛肉小串啊，有辣的有不辣的，两串一撸，一串一撸感觉不过瘾。就是和牛做的小小串，它更嫩滑一些啊。贵阳那个牛肉小串，它它上面全是这种瘦的，不像有那家那种牛肉小串，它是一嘎子肥肉一把瘦肉那种，那种比较老，那种那种还不是明火烤的，就是明火烤出来的，它更有烟火气一点，吃的这个炭香味十足。贵阳小串的特点是，它猛火快烤，它烤完以后能锁住这个水分，吃的这个肉啊更嫩滑。如果你喜欢吃折耳根的，还可以加点折耳根蘸水啊。不喜欢吃的可以不加。他家为了迎合武汉的口味啊，还上了不少大串啊，掌中宝、松板肉、大油边、黄喉，这是安顺烤小肠、金田骨、烤鸡皮、粗辣椒面和紫兰，烤这种大串也好吃啊。他家不但牛肉小串做的好，而且贵阳菜炒的也不错。还有那些贵阳风味，什么洋芋粑啥的，做的都挺好。这才是地道的牛肉小串，有喜欢的可以过来试试，贼香。